ലോ കോസ്റ്റ് വീടുകളെ പറ്റി വളരെയധികം അന്വേഷണങ്ങൾ വരുന്നൊരു കാലഘട്ടമാണിത് പ്രധാനമായിട്ടും ആഗോള താപനവും പാരിസ്ഥിതിക പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉള്ള സമയത്ത് എങ്ങനെയൊരു വീട് നമുക്ക് സുരക്ഷിതമായി പണിയാമെന്നുള്ളൊരു ഉത്കണ്ഠ എല്ലാ മനുഷ്യർക്കുമുണ്ട് അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാവണം ലോ കോസ്റ്റ് വീടുകൾ എങ്ങനെ നിർമ്മിക്കാം എന്നുള്ള കാര്യത്തിലുള്ള അന്വേഷണങ്ങൾ വരുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും ലോ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ അത് അത്രയ്ക്ക് എന്താണ് ചിലവ് കുറഞ്ഞത് എന്ന് വിചാരിക്കരുത് നമസ്കാരം ഇത് എൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്തിൻ്റെ ലോ കോസ്റ്റ് വീടാണ് ലോ കോസ്റ്റ് വീടിനെ പറ്റി ആളുകൾ ഇന്ന് വളരെയധികം ചിന്തിച്ചു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് പ്രധാനമായിട്ടും ഒരു കാരണം അന്തരീക്ഷത്തിൽ വളരെയധികം ചൂട് കൂടുന്നു ആഗോളതാപനം വർദ്ധിക്കുന്നു മാത്രമല്ല രണ്ട് പ്രളയം കഴിഞ്ഞ അനുഭവവും നമുക്കുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിനിടയിൽ ഏറ്റവും സാധാരണക്കാരായ ആളുകൾക്ക് ഏറ്റവും ചിലവ് കുറഞ്ഞും സൗകര്യങ്ങൾ അല്പമുക്കുള്ളതും ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വീട് സാമാന്യമായി എങ്ങനെ പണിയാമെന്നുള്ളൊരു അന്വേഷണം പൊതുവെ ഉണ്ട് അപ്പം അതിനൊക്കെ ഉത്തരം നൽകുന്ന ഒരു വീഡിയോ ആണ് ഇത് നോക്കുക ഇത് പ്രോസസ്സ് ചെയ്ത് ഇഷ്ടിക എന്നുള്ളൊരു ചിത്രമാണ് നമുക്ക് ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുക തീർച്ചയായിട്ടും പ്രോസസ്സ് ചെയ്ത് ബ്ലോക്ക് ഇഷ്ടിക കൂട്ടി യോജിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിട്ടാണ് ഇത്തരം വീടുകൾ നിർമ്മിക്കുന്നത് അതിൽ പ്രധാനമായിട്ടും വേണ്ടി വരു വേണ്ടി വരുന്ന മറ്റു വീടുകളൊക്കെ നിർമ്മിക്കുമ്പോൾ ധാരാളം സിമെൻറ്റും ഒപ്പം തന്നെ ഈ മണലും ഒക്കെ ആവശ്യമുണ്ട് പക്ഷേ ഇവിടെ അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല അപ്പം ആ നിലയ്ക്ക് ഒരു ലാഭം നമുക്ക് കിട്ടുന്നു എൻ്റെ സുഹൃത്ത് പണിത വീടിനാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വെറും രണ്ട് ചാക്ക് സിമെൻറ്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടിട്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ മതിലുകളെല്ലാം തന്നെ കെട്ടിപ്പൊക്കിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ആ നിലയ്ക്ക് വലിയ ലാഭമാണ് അറുന്നൂറ് രൂപയിൽ നമുക്കൊരു വീടിൻ്റെ ഒരു ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറോട് സ്ക്വയർ ഫീറ്റുള്ള ഒരു വീടിൻ്റെ മതിൽ പൊക്കയിൽ വാർക്കയ്ക്ക് താഴെ വരുന്ന പോഷൻ വരെയും കഴിഞ്ഞു എന്ന് പറയുന്നത് തീർച്ചയായും ഒരു വലിയ നേട്ടമാണ് അപ്പോൾ ആ നിലയ്ക്ക് ഇതിൽ ഇതിൽ വലിയൊരു സമയവും അതുപോലെ തന്നെ സമ്പത്തും പണവും നമുക്ക് ലാഭകരമായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് മറ്റുള്ള സാധാരണ വാർക്ക വീടുകളിൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ഓരോ ഘട്ടവും ഇപ്പോൾ തറ കെട്ടാനൊരു ഘട്ടം പിന്നെ മതിൽ പൊക്കം പിന്നെ വാർക്ക ഇതൊക്കെ എടുത്ത് കഴിയുമ്പോഴേ പിന്നെ ഉള്ളിലും പുറത്തൊക്കെ തേക്കുക ഇതിനൊക്കെ വേണ്ടി വരുന്ന സമയം ചിലപ്പോൾ ഒരു ആറുമാസവും ഒരു വർഷവും ഒന്നര വർഷമൊക്കെ ആയിട്ടാണ് അത് സംഭവിക്കുക പക്ഷേ ഈ വീടിനെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു മാസം കൊണ്ട് അതാണ്ട് മുപ്പത് ദിവസം കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ കയറി താമസിക്കാവുന്ന ഒരു നിലയ്ക്കാണ് നമുക്ക് ഈ വീട് കിട്ടുന്നത് അതായത് തറ തറ കെട്ടുകയും തുടർന്ന് ഒരു മൂന്ന് ദിവസം മതിയാകും ഇതിൻ്റെ എല്ലാ ഭിത്തികളും നാല് ചുറ്റുപാടുമുള്ള ഭിത്തികളും നമുക്ക് കെട്ടിപ്പൊക്കാൻ അതിനുശേഷം ലിൻഡൽ വാർക്ക അതിനുശേഷം അതിന് മുകളിലുള്ള മൊത്തത്തിലുള്ള വാർ വാർപ്പ് അപ്പോൾ ഇതിനൊക്കെ കൂടി ആയിട്ട് ഒരു മാസം കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് മതിയാവും ഒപ്പം വാതിലും ജനലും വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ ഒരാൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ കയറി താമസിക്കാം അപ്പോൾ അത്രയ്ക്ക് വളരെയധികം സമയം ചുരുങ്ങിയ സമയം കൊണ്ടാണ് നമുക്കൊരു വീട് ഉണ്ടാകുന്നത് അതിന് ഒരു വർഷമോ രണ്ട് വർഷമോ കാത്തു നിൽക്കേണ്ട ഒരാവശ്യം വരുന്നില്ല ഈ വീടുകളിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സവിശേഷത എ സിയും മറ്റ് കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാതെ തന്നെ നമുക്ക് അന്തരീക്ഷോഷ്മാവ് വളരെയധികം തണുത്ത ഒരു സുഖകരമായൊരു അന്തരീക്ഷോഷ്മാവാണ് ഉള്ളിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അതെങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ചുവന്ന ഇഷ്ടികകൾ സുഷിരങ്ങൾ ഉള്ളതാണ് ഈ സുഷിരങ്ങളിലൂടെ വരുന്ന അരിച്ചിറങ്ങുന്ന ഒരു താപമാണ് നമുക്ക് ഉള്ളിൽ കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ ആ നിലയ്ക്ക് ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് പോലെയാണ് ഈ ഇതിലെ ഭിത്തികളായിട്ട് വരുന്ന ഇഷ്ടിക നാലുപാട് നിന്നും പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഒപ്പം തന്നെ നമ്മൾ വാർക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന മുഗൾ വശം വാർക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഓടും ഇതുപോലെ ഓട് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ വാർക്കുന്നത് അതിനും ഹോളോ ആയിട്ടുള്ള വശങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ അതിലൂടെയും ഒരു ഇഞ്ച് കനത്തിലുള്ള ഒരു വായു നിറഞ്ഞ ഒരു പ്രദേശം നമുക്ക് കിട്ടുന്നു അപ്പോൾ അത്തരം ലെയറിൽ കൂടിയാണ് നമുക്ക് കുറഞ്ഞ അളവിലുള്ള താപം ഉള്ളിൽ വീടിനുള്ളിൽ കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ പുറത്ത് അന്തരീക്ഷൂഷ്മാവ് കൂടിയിരുന്നാലും അകത്ത് വളരെയധികം ഒരു സമശീ ശീതോഷ്ണമായിട്ടുള്ള ഒരവസ്ഥയായിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുക അതിലും സുഖ എ സിയെക്കാളും ഈ മനുഷ്യന് അനുകൂലമായ മനുഷ്യൻ്റെ ശരീരത്തിന് അനുകൂലമായ
ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് ഈ വീടിൻ്റെ സാമ്പത്തിക വശത്തെപ്പറ്റി പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ആയിരം സ്ക്വയർ ഫീറ്റിൽ താഴെ വരുന്ന വീടുകൾക്ക് ഒരു തറ കെട്ടാനൊക്കെ ഇട്ടാണെങ്കിൽ നമ്മളൊരു ലക്ഷം രൂപ മാറ്റി വെച്ച് കഴി കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കിയുള്ള പോർഷനിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ലോ കോസ്റ്റ് ഇഷ്ടികളാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി വരും ചുറ്റുമതിലും ഉള്ളിലുള്ള മതിലും ഒപ്പം വാർക്കയ്ക്ക് ശേഷം അതിൻ്റെ മേലെയുള്ള കെട്ടിനുമൊക്കെ ആയിട്ട് ഒരു മൂന്ന് മൂന്നര ലക്ഷം ആണ് ഇവിടെ ചിലവായിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ആ നിലയ്ക്ക് വളരെയധികം ചുരുങ്ങിയൊരു സാമ്പത്തികമാണ് ഇതിന് വേണ്ടി വിനിയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്നാൽ മറ്റ് വാർക്ക വീടുകളെ ഇവിടെ കാര്യം നമ്മൾ പരിഗണിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഇരട്ടിയായിരിക്കും അവിടെ ചിലവഴിക്കേണ്ട തുക അപ്പം ആ നിലയ്ക്ക് ഒരു സാധാരണക്കാരനെ ഫോക്കസ് ചെയ്ത് ചിന്തിക്കാൻ ചിന്തിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത്തരം വീടുകൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുകയായിരിക്കും ഏറ്റവും ഉചിതം മാത്രമല്ല നോക്കുക നമ്മൾ പ്രകൃതിയുമായിട്ടുള്ള ഒരു ചേർച്ച അതിൻ്റേതായ ഒരു ഫീലിംഗ് എഫക്റ്റ് നമുക്ക് ഇതിനുള്ളിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്നു എന്നുള്ളത് വലിയൊരു കാര്യമാണ് ഇത് ഇത് മനസ്സിലാക്കാതെ നമ്മൾ ഒരു വലിയ ഒരു വാർക്ക മറ്റ് വാർക്ക വീടുകൾ ചെയ്യുന്ന എന്താണ് വളരെയധികം ക്ലോസ്ഡായിട്ട് അവരത് നിർമ്മിക്കുകയും ഒപ്പം തന്നെ ചൂടിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള യാതൊരു തരത്തിലുള്ള ബോധവുമില്ലാതെ എ സി ഫിറ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നിലയ്ക്കാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ മൊത്തത്തിൽ എല്ലാവരും എ സിയും മറ്റും ഫിറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ആഗോളതാപനത്തിൻ്റെ ഒരു പീഡനത്തിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതിനേക്ക് റിസിസ്റ്റ് ചെയ്യാനും നമുക്ക് കാര്യമാത്രമായ രീതിയിൽ ജീവിക്കാനും നമ്മുടെ ചിലവ് കുറഞ്ഞ ഒരു ജീവൻ നയിക്കാനും ഒക്കെ ഈ വീടും അതിൻ്റെതായ ഒരു വ്യവസ്ഥയും നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നുണ്ട് ഇനി പ്രധാനമായിട്ടുള്ളൊരു സംശയം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഇഷ്ടികക്കിടയ്ക്ക് സിമെൻറ്റ് ഇല്ലെങ്കിൽ അത് ഇളക്കം വന്നോ അല്ലെങ്കിൽ തകർന്നൊക്കെ പോകുന്നുള്ള സംശയം ആളുകൾ പ്രകടിപ്പിക്കാറുണ്ട് പക്ഷെ അത് ശരിയല്ല കാരണം വളരെയധികം കനമുള്ള വീതിയും ഒക്കെയുള്ള ഇഷ്ടിക അടുക്കി വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് ചെറിയ രീതിയിൽ അതിൻ്റെ അലൈൻമെൻറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്ലാസ്റ്ററിങ്ങും ഒക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ അത് ഒട്ടും തന്നെ ഭയപ്പെടേണ്ടതില്ല ഭൂമികൾക്ക് മൂലമോ ഒക്കെ ഭൂമികൾക്ക് മൂലം സ്വാഭാവികമായിട്ട് ചിലപ്പോൾ ആഘാതങ്ങളൊക്കെ സംഭവിച്ചിരിക്കാം പക്ഷെ സാധാരണ നിലയ്ക്ക് യാതൊരു തരത്തിലുള്ള ആശങ്ക ആശങ്കകൾക്കും വകയില്ലാത്തതാണ് ചെന്നൈ പോലുള്ള മഹാനഗരങ്ങളിൽ വൻ കെട്ടിടങ്ങൾ വലിയ ഫ്ളാറ്റുകൾ തന്നെ നിർമ്മിച്ചിട്ടുണ്ട് പ്രധാനമായിട്ടും ചെന്നൈ നഗരമൊക്കെ വളരെയധികം ചൂടുകൂടിയ പ്രദേശമാണ് ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ അപ്പോൾ മാത്രമല്ല നമ്മൾ കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ചാണെങ്കിൽ ഇന്ത്യ തിരുവനന്തപുരത്തുള്ള ഇന്ത്യൻ കോഫി ഹൗസ് ഇവിടെ വൈറ്റിലെ ഭാഗത്തുള്ള സരോവരം ഹോട്ടൽ എല്ലാം തന്നെ ലോറി ബേക്കർ സ്റ്റൈലിൽ പ്രകൃതി സൗഹാർദ്ദത്തോടു കൂടി പഠിച്ചിട്ടുള്ള കെട്ടിടങ്ങളാണ് അപ്പോൾ ആ നിലയ്ക്ക് പ്രകൃതിയുടേതായ ഒരു സ്പർശം കിട്ടുന്നു ഒപ്പം തന്നെ യാതൊരു തരത്തിലുള്ള ആശങ്കയ്ക്കും വകയില്ല നമുക്ക് സാമാന്യ തന്നെ ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന സുരക്ഷിതത്വം ഈ വീട്ടിൽ ജീവിച്ചാലും ലഭ്യമാണ് ഉറപ്പി ഉറപ്പിക്കാവുന്നതാണ് സാധാരണ ഒരു മനസ്ഥിതിയുണ്ട് അയ്യെ തേക്കാത്ത വീട് എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ വാസ്തവത്തിൽ അതൊരു മനസ്ഥിതി മാത്രമാണ് നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടി ആഴത്തിൽ ഒരു പ്രകൃതി സ്നേഹിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വൃക്ഷ സ്നേഹിയോ അല്ലെങ്കിൽ ചുറ്റുപാടിനെയൊക്കെ ആ നിലയ്ക്ക് കാണുന്ന ആളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ വീട് അത്തരം ഒരു പ്ലോട്ടിലാണ് നമ്മൾ കെട്ടുന്നതെങ്കിൽ ഒരു ശില്പം പണിതതിൻ്റെ ഒരു കലാത്മകമായ ഒരു എഫക്റ്റായിരിക്കും കാഴ്ചക്കാരന് ലഭിക്കുക തീർച്ചയായിട്ടും അത് വ്യവസായികമായ ഒരു മനസ്ഥിതിയുടെ ഉടമയായിരിക്കില്ല അങ്ങനത്തെ ആളുകൾ അപ്പം നം നം നമ്മളങ്ങനെ പോക പോകണമോ എന്ന് തന്നെ ചിന്തിക്കണം ഫസ്റ്റ് കാരണം മറ്റുള്ള വീട് കണ്ടിട്ട് മറ്റുള്ളവരുടെ കളറും നിറങ്ങളും വർണ്ണങ്ങളും ഒക്കെ കണ്ടിട്ട് ആ നിലയ്ക്കുള്ള ഒരു അനുകരണ വീടാണ് ഉള്ള വേണ്ടത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇക്കാര്യത്തിലേക്ക് പോകാതിരിക്കുകയായിരിക്കും നല്ലത് ഇതിന് തീർച്ചയായിട്ടും ഇതിൻ്റെതായ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് നമുക്ക് ഉണ്ടാകണം അതിൻ്റെതായ ഒരു മനസ്ഥിതി ഉണ്ടാകണം അത് പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രകൃതി സൗഹാർദ്ദ സംസ്കാരത്തിൽ നിന്ന് വരുന്നതുമാണ് അപ്പോൾ ആ നിലയ്ക്കാണ് ഈ വീട് ഈ ഇത്തരം വീടുകളുടെ നിർമ്മാണത്തെയും അതിൽ താമസിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതിനെയും അതിൻ്റെ തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളെയും നമ്മൾ കാണേണ്ടത് ഒപ്പം തന്നെ ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു വിഷയം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ അഥവാ തന്നെ നമുക്ക് ഉള്ളു തേക്കണമെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേ തറ മാർബിളാകണമെന്നോ ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു മോഡിഫിക്കേഷനും ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്ക
ഈ രീതിയിലുള്ള എന്താണ് കാഴ്ചയ്ക്കുള്ള കാഴ്ചയെ പ്രീതിപ്പെടുത്തുന്നതിന് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരെ കാഴ്ചയെ പ്രീതിപ്പെടുത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു രീതിയിലും നമുക്കിതിനെ മോഡിഫൈ ചെയ്യാവുന്നതാണ് നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ഈ ലോ കോസ്റ്റ് ഇഷ്ടികകളുടെ നിർമ്മാണത്തിലും അതുപോലെ തന്നെ സാങ്കേതികത്തിലുമൊക്കെ വൈവിധ്യങ്ങളുണ്ട് വൈവിധ്യമായ രീതിയിലും ഫോമിലും നമുക്ക് ഈ ഇഷ്ടികളൊക്കെ കിട്ടും അപ്പം നമ്മൾ നമുക്ക് ആ രീതിയിലും തിരഞ്ഞെടുക്ക തിരഞ്ഞെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലുള്ള അകത്ത് വളരെയധികം ശീതളമായ അവസ്ഥ കൂടുകയോ കുറയുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ വേരിയേഷനോട് കൂടിയൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കാം അപ്പോൾ ആ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് അതിലൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വിഷയമാണ് ഏത് തരം ലോ കോസ്റ്റ് ഇഷ്ടികയാണ് നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ അപ്പം അതിൻ്റെ സാങ്കേതിക വശങ്ങളും ഒക്കെ തന്നെ നിർമ്മാണ സംബന്ധമായ കാര്യങ്ങളുമൊക്കെ ഞങ്ങൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നതായിരിക്